欢迎来到巴巴娱乐亚频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：欢迎来到巴巴娱乐亚频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：杨紫营销哭戏翻车，五官乱飞只会张大嘴嚎。被吐槽演技复制粘贴，炎炎烈日下，暑期档电视剧市场也同样热火朝天。各大平台纷纷推出自家的王炸剧集，神仙打架，场面好不热闹。在这场无硝烟的收视大战中，并非每部剧集都能如愿取得预期的胜利。曾经在第一季掀起追剧狂潮的《长相思》，第二季回归后似乎后劲不足。热度表现远不如预期，不禁让人感叹：难道爆款续集也难逃魔咒？你是否还记得那个神秘的大荒世界？你是否还记得那位勇敢而善良的小妖？《长相思》第一季凭借新颖的剧情设定、精美的人物造型和演员们出色的演技，成功赢得了大量观众的喜爱，毫无疑问的成为了一部爆款剧集。数据显示。该剧第一季上线后，迅速登顶各大影视平台的热度榜首，相关话题频频登上热搜，引发了全网热议。与第一季的火爆形成鲜明对比的是，第二季自开播以来，热度明显低于预期，收视率和网络讨论度均出现了不同程度的下降。在竞争激烈的暑期档，这样的成绩显然难以令人满意。不少网友纷纷表示，期待了这么久，第二季的表现却令人失望。剧情节奏拖沓，缺乏亮点，甚至特效和服化道都给人一种廉价感，完全没有达到预期。究竟是什么原因使《长相思》第二季的热度骤降？是因为观众口味的快速变化，还是剧集本身存在缺陷？或许我们可以从多个方面来探讨。今年暑期档作为各大电视剧竞争的黄金时段，众多备受期待的剧集扎堆上映，竞争格外激烈。在这种情况下，《长相思》第二季要在众多强劲对手中脱颖而出，其难度可想而知。观众的高期待值也是造成失望感的主要因素之一。第一季的成功吸引了大批忠实粉丝，自然而然地提高了观众对第二季的期望。期待值越高，压力也就越大。一旦剧集质量未能达到观众的心理预期，负面评价便会随之而来。除了剧情和制作层面的问题，演员的表演也成为了网友讨论的重点。其中，女主角杨紫的演技引发了不少争议。杨紫作为童星出道，多年来参演了多部热门剧集，积累了丰富的表演经验。并拥有一批忠实的粉丝。近年来，他的演技却频频遭遇质疑，被批评为表演模式化且缺乏层次感。尤其是在一些情感强烈的哭戏中，他的表现更被网友戏称为“复制粘贴式演技”。在《长相思》第二季中，杨紫饰演的小妖与母亲相认的场景，本应是一段感人至深的重逢戏。杨紫的表演方式引发了网友的吐槽。许多网友认为他在这场戏中的哭戏过于表面，面部表情夸张，五官乱飞，缺乏应有的感染力，甚至让人觉得有些尴尬。有网友翻出了杨紫在其他剧集中的哭戏片段进行对比后，发现杨紫的哭戏似乎已经形成了一种固定的模式，不论是悲伤、委屈还是感动，他的表现都只是简单的皱眉、瞪眼、张嘴。缺乏细节和层次感，给人千篇一律的感觉，毫无新意。有网友尖锐地指出，演员在表演时最关键的是演出角色的内心世界，而不仅仅停留在表面情感的展示上。虽然杨紫的表演非常卖力，但却显得缺乏灵魂，未能真正打动观众。流量为王时代演技还重要吗？杨紫的演技争议。引发了人们对流量至上时代演技是否仍然重要的深思。在当今的影视行业
，流量无疑已经成为衡量演员价值的关键指标。高流量的演员往往能为剧集带来更高的关注度和商业价值，这一点不可否认。流量并不代表实力，演员的立足之本在于演技。若过于依赖流量而忽视演技的提升，最终只能导致戏路越走越窄，甚至被观众抛弃。《长相思》第二季的热度急剧下滑，可能为当前的影视行业敲响了警钟。一部真正优秀的电视剧作品，除了需要吸引人的剧情和精良的制作，更离不开演员们用心的表演。唯有将流量和实力相结合，才能创作出更多经得起时间考验的经典之作。在当今流量未亡的时代，演技是否依然重要？每个人心中或许都有不同的看法，但不可否认，观众对优质作品的渴望始终如一。希望未来的影视行业能涌现出更多既有流量又具实力的优秀演员，为观众呈现更多精彩的作品。